，原来这瞭望山发生了这么大的变故。你之前说博玄体内有制火之力，火麒麟是上古神兽，同样属火。博玄和火麒麟一个在瞭望山失踪，一个在瞭望山重现，会不会有所关联？那火麒麟到底是不是博玄？我去瞭望山一探便知。你与警剑先去天宫解开这副灵锁，至于青木，就让他先留在妖界，好好休养。嗯、不可。若你们要去寻找博玄，我也要去。你刚与妖皇大战一场，不宜远行。瞭望山正值风口浪尖，仙妖云集，你一个人孤身前去，怕会有危险。您伤得比较重，且养着，先顾好自己。我刚吃了你送给我的保命丹，感觉好多了。青石宫的灵丹果然与众不同。少来这套，回去躺着。凤染上君，你别喊我，我是后池这边的，帮不了你。景剑雄，说句公道话。喊你呢。非礼勿听，非礼勿听。呃，都看着我干嘛呀、啊？听说火麒麟打伤了东华门下的贤善上君，性情暴力。你一个人去，我放心不下你。不如，让青木陪你去吧。正是因为此行危险，我才不忍带他一起前去。你不了解他。他这个人特别爱打抱不平，万一又与人起冲突，他不伤上加伤，影响后边的修炼吗？哦，没想到你挺在意他的，才不是呢！警戒，是误会，误会。呃，是这个傅灵锁刚才拽了我一下。我在不小心碰到了门。哦，那我不如将二殿下的手斩下来，这样就没有那些烦恼了。不了，不劳烦上君了，在下告退了。都怪你，非要偷听，连带我一起被骂。你记住啊，你欠我十坛北海冰酒。你放心，酒少不了你的。这东西着实不错，还有没有多的？给我一根，让我与后翅膀在一块儿。这才几日不见，你怎么变得如此？你有所不知，我与后翅曾有姻缘。你这话从哪儿学的？人间的艳俗话本吗？你不信我？当然不信。你不是最不善于亲近女君吗？你还记不记得瞭望山的剑种？你看不见，但是我却可以看见。那地方他也能见，还有，这是他的手链，与我的一模一样，均是出自同一人之手。所以，你因为这个缘分，就对他动了情。他时而笨拙，时而倔强，时而鬼主意又多，实在是可爱。我，反正我与后池相处下来，做了很多匪夷所思的事。没想到我有生之年，还能看到你这个木头动情，值了。从前你妹妹说喜欢我，各种借口与我会面，我不仅不理解，甚至觉得烦。如今啊，我算是真真正正体会到了她的感受了。哎，我那个可怜的妹妹，对多少仙君都不屑一顾，却唯独对你。不过感情之事啊，终究不能强求。后世现在如何，也如你一般吗？我反正是不会放弃的。我懂了，我来帮你。二位女君，可容在下说几句。我附身如今去了瞭望山，我和傅染上君也要去解开这副灵锁，不如我们四人一起上路。路上，也好有个照应。是啊。嗯，你说的也对。我看这青木性格执拗，断不会让你孤身前往。不如，你就随了他的意吧。也罢，一起便一起吧。我已收到父神令语，他已在大泽府中。
，我们上山吧。夫人，你随二殿下去见天帝，拜托他帮你们解开复灵锁，我在后山等你。嗯。后池，我父神他常常念起他跟古君上神的旧情，天宫一直想找机会和清池宫重修旧好。请见。你先和凤染去拜见天地，我在这陪后池。好，稍后我们后山见。嗯、神枪卫则主权，天地定会在瞭望山，估计景昭也会来，你能逼到几时啊？谁说我逼着他们了？本神君可不怕景昭。是吗？那走啊。不用，不同你一起走，我可不想成为满仙界女君的仇敌。好、啊。那这次盛会，我就昭告三界。昭告什么？本君，除了清池宫的小神君，旁的人，想都别想。你敢？好歹我为你出生入死过，你就不应该看在这情分上，为我挡挡桃花？满嘴的不着边际，不同你说。好了，你别生气了。我知道，你不想跟天宫的人见面，我有办法。什么办法？一个让锦昭认不出你的办法，怎么样？这样我就可以把你装在袖子里面带走了。青木，你敢把本上神变成一只青蛙？你这样呢？青木，你太过分了。好了，不跟你开玩笑了。后池上神可还满意？父神，父神，儿臣不小心同凤染上君一同被绑在了这个复灵锁上，还请父神帮忙解开。多谢陛下。本帝多年没有去过青池宫了，孤君可云游回来了？神君一直没有回祁连山。你既已出了青池宫，那后池何在？可还安好？一切都还安好，多谢陛下关心。剑儿，此次妖界之事，你办得很好。你们在回来的路上，妖皇也回信到了天宫，同意了议和之事。本帝也以小玉三界，允许妖族入瞭望山，夺太仓神枪。儿臣没做什么，此番妖族能同意议和之事，儿臣也很意外。孙简，乃是一界之主，当年的陈年旧怨，又怎能与三界苍生相比呢？父神所言极是，仙妖能冰释前嫌，实乃三界幸事。<笑>